Baba mtakatifu na Mungu uliye hai, Mungu ketie mahali pa juu pale pa inuka. Kwenye kiti chako cha rehema na baba utukufu nina kushukuru kwa ajili ya siku nzuri tena nyingine ya Jumapili ya leo ambapo Bwana Yesu umetupa ili Mungu tukaweze kukutumikia na kukuabudu e Bwana. Asante kwa mkono wako wa neema ambao Mungu umekuwa ndani yetu. Nakushukuru sana Roho Mtakatifu ambaye umeendelea kukaa juu yetu. Asante kwa ulinzi wako Bwana ambao umekuwa juu yetu usiku mzima tulivyokuwa tumejipumzisha. Kwani sisi tunalinwa kwa nguvu zako Mungu kwa njia imani iliyo katika Kristo Yesu. Wao wanataja magali, wao wanataja farasi. Lakini sisi tutalitaja jina lako Yesu. Maana jina lako Yesu ni ngome imara. Mwenye haki amelikimbilia kawa salamu. Na ndio maana tumeendelea kulikimbilia jina lake falme. Na sisi tunakubariki na kukutukuza kwa ajili ya neema hii ya kipekee kabisa ambayo umetutendea tena na kutupa nafasi nyingine ili Bwana tukaweze kukutumikia wewe. Basi uhimidiwe mfalme wa wafalme kwa sababu ya mkono wako wa rehema ambao umeendelea kukaa juu yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai tunakutukuza Mungu wetu na Baba yetu ketie mahali pa juu pale painuka kwenye kiti chako cha rehema kwa sababu ya uaminifu wako mkuu ambao Baba unatenda juu yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth Roho Mtakatifu ninakushukuru kwa ajili ya muda huu tena mwingine ambao naenda kusema nasi na tunakushukuru kwa ajili ya Jumapili ya leo kwa sababu watoto wako tena tunaenda kukutanika kwenye makusanyiko yetu ya ibada zetu ili Mungu tuweze kukuabudu tuweze kukusifu tuweze kukutukuza katika jina ya Yesu Kristo wa Nazareth ile hai neno lako linatuagiza wala tusiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya watu wengine katika jina la Yesu kwa kadiri tunavyoona kwamba siku ya kurudi kwako Kristo imekaribia na kwa hakika siku ya kurudi kwako Kristo imekaribia katika jina la Yesu Kristo ule unabii uliousema katika jina la Yesu ukaribu bwana kurudi na hivyo tunaomba kwa ajili ya Jumapili ya leo watoto wako unapoturuhusu kukusanyika kwenye makusanyiko yetu ya ibada zetu Mungu wangu ninaomba ukatuatamie baba ninaomba ukatuatamie Mungu wangu ninaomba ukatuatamie kwa mkono wako ni nguvu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu ninaomba nguvu yako ikatuatamie kwa namna ya kipekee e Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai. Asante Roho Mtakatifu maana utaenda kututia nguvu kwa ajili ya utukufu wa jina lako katika jina la Yesu Kristo. Ninasimama kinyume na roho ya uvivu katika jina Yesu. Kila nguvu za giza zinazoweka uvivu ndani yetu na uzito ndani yetu ili tusiweze kwenda kwenye ibada ninaikemea roho hii roho ya uvivu roho ya uvivu inayosema na mtu huyu ninaikemea kwa mamlaka jina Yesu nami ninamwona mtoto wako huyu ili aweze kujiandaa kwa ajili ya kwenda kwenye ibada akakuabudu Mungu mwaminifu katika jina la Yesu Kristo baba nina kushukuru kwa sababu upo katikati yetu kwa utukufu wako katika jina la Yesu amen pendo mwana Mungu Ninamtukuza Mungu wa mbinguni kwa sababu ametupa neema tena nyingine ya kwenda kumtumikia Jumapili ya leo na leo ni siku nzuri sana kwa ajili ya makusanyiko yetu ya ibada zetu za Jumapili. Na mimi ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yako wewe ambaye umeambatana pamoja Ijumaa na jana Jumamosi na leo tena wewe ambao utakuwa na nafasi ya kujidhabihu kwenye maombi yetu haya ya siku tatu ya mwisho wa wiki. Na leo huwa tunapenda kubeba ombi maalum kwa ajili ya kumkumbusha Mungu ahadi yake aliyotuahidi mwenyewe Yesu Kristo mwenyewe kwamba Yohana alibatizwa kwa maji lakini sisi tutabatizwa kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Leo tena kwenda tukamkumbushe Bwana atubatize kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. E, huwa ni siku nzuri ya kubatizwa kwa Roho Mtakatifu na kwa moto huwa ni siku nzuri ya kujazwa na Roho Mtakatifu na kuvu zake. Hili ndio limekuwa ombi letu siku ya Jumapili. Kwa hiyo pamoja na maombi mengine ninalo neno fupi la kinabii jinsi unavyoweza kuuzima moto wa Roho Mtakatifu ndani yako. Jinsi unavyoweza kuuzima moto wa Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa Thessalonike ya kwanza tano mbili mpaka tisa inasema sasa lakini pia nikukumbushe kabla sijasoma neno hili nikukumbusha kwamba siku ya Jumatano kwa sababu itakuwa 
ni mwisho wa mwezi huu ni kuombe uungane tena pamoja nasi kwenye madhabahu hii tukafunge kumaliza mwaka tutumie nafasi hiyo ya masaa 12 kufunga tarehe 31 tumshukuru Mungu kwa sababu ya upendeleo wake ambao umetupa kumtumikia katika mwezi huu lakini pia tarehe moja tuitumie pia kumwambia Mungu aende pamoja nasi katika mwezi wa pili e, na tunamshukuru Mungu ndugu miezi miaka ndio inapita hivyo na Yesu yu karibu kurudi. Wanasalika kwanza sura ya tano mstari wa 12 mpaka 19 neno la Mungu nasema sasa tunawaomba ndugu waheshimuni wale wanaofanya kazi kwa bidii miongoni mwenu. Wala ambao wana mamlaka juu yenu katika Bwana na ambao wanawaonya. Mkawajali sana katika upendo kwa ajili ya kazi yao. Iweni na amani ninyi kwa ninyi. Nasi tawasihi ndugu waonyeni wale wavivu watieni moyo waoga wasaidieni wanyonge na iweni na uvumilivu na kila mtu angalieni kuwa mtu asilipe ovu kwa ovu bali siku zote tafuteni kutendeana mema ninyi kwa ninyi na kwa watu wote furahini siku zote ombeni usipokukoma shukuruni kwa kila jambo kwa maana haya ndio mapenzi ya Mungu kwa ajili yenu katika Kristo Yesu. Msiuzime moto wa Roho Mtakatifu. Na hili ndio kiini cha somo langu. Msiuzime moto wa Roho Mtakatifu. Msiadharau maneno ya nabii. Jaribuni kila kitu ya shikeni aliyo mema, jepusheni na uovu wa kila namna. Mpendo mwana Mungu kabla sijasoma kiini cha somo langu hili. Roho Mtakatifu anajaribu kutukumbusha mambo ya msingi kwenye kanisa. Mtume wa Paulo anajaribu kuzungumza mambo hapa mengi sana, mambo mengi sana. Itasema tu kwa haraka haraka. Anajaribu kutuambia namna ambavyo ni muhimu sana sisi tukaje tukajaliana kwa upendo, kujaliana kwa upendo. Anajaribu kutuambia namna ambavyo ni muhimu sisi tukawa na amani sisi kwa sisi. E, tuwaonye wale wavivu. Nafikiri ndio maana Roho Mtakatifu akani akanisukuma kuomba kwa ajili ya wavivu kwenda kwenye ibada. E, acha roho ya uvivu ikeme roho ya uvivu shughulikia roho ya uvivu shughulikia roho ya uzito unasikia uzito ndani yako kuna watu wanasikia uzito kumtumikia Mungu wanasikia uzito kwenda kwenye ibada wanasikia uzito hata kwenye mambo yao wenyewe hawawezi kufanya hawezi kufanya biashara zao wanakuwa wanakuwa wa, wa, yani wanakuwa ni wavivu wanalala sana shughulikia roho ya uvivu na uzito ndani yako mpendo wangu lakini roho mtakatifu anatuambia tuatie moyo wale walio waoga kuna mijitu mioga pia kwenye kanisa tuatie moyo tuwasaidie wale wanyonge tuna uvumilivu na kila mtu na anatoa tahadharisha sana tusilipe ovu kwa ovu usilipe kisasi uone kwa Mungu kabisa kabisa lakini anaendelea kusema sema siku zote tafuteni kutendera mema ninyi kwa ninyi na kwa watu wote okay niseme hivi kwenye maisha tunaweza tukamtendea mtu mema. Jifunze angalau katika siku umtendee mtu mmoja jambo jema. Mtendee mtu jambo jema. Mtendee mtu mmoja, tafuta mtu mmoja umtendee jema. Tunayo nafasi ya kuweza kuwatendea watu mema. Kabisa hatuwezi tukashindwa kumtendea mtu mmoja jambo jema. Hatuwezi tukashindwa. Tunaweza. Ninakwambia tunaweza hakika tunaweza tukamtendea mtu mmoja jambo jema tunaweza na sio tu mtu mmoja tunaweza tukamtendea mtu watu wengi tu tunaweza tukawatendea mema ngoja nikufundishe namna moja wapo ambayo unaweza ukawatendea watu jema unaweza ukawatendea watu jema kwa kuombea kabisa kwa kuombea tena kwa kumtaja jina ila ukimwombea kwa kumtaja jina sasa na wewe usitumie nafasi ya kumpiga fimbo kila siku naomba ujui kwamba mimi wao ninakuombea silani kama hiyo ni, 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 ni tabia nzuri ya kwanza kuwa kuwazodoa kuwa, kuwa watu hapana muombe mtu pala sio lazima kumwambia mimi huwa ninakuombea hata wakati mwingine ukimwona amekengeuka kuna sababu yoyote kabisa ya kuanza kumnanga na kumzodoa kwamba unafanya haya mambo wakati mimi huwa ninakuombea hapana hapana eh hapana hapana lakini simama kwenye nafasi yako Eh, muombe mtu, muombe mtu. Tunaweza tukamtendea mtu jambo jema. 
e, kuomba ni sehemu moja lakini unaweza kumtendea mtu jambo hivi unajua hata kumhubiria mtu habari njema za mfano mamilioni ni ni kumtendea jema ndio kwa sababu akiokoka unakuwa umemuokoa kutoka kwenye mauti umemuingiza kwenye uzima wa milele kwa bwana wetu Yesu Kristo kwa hiyo tunaweza tukatenda mema kama wanadamu tunaweza kabisa tukatendeana mema kwenye maisha yetu ya kuishi hapa duniani na jambo la msingi sana mtumishi wa Mungu Paulo anatuonya kwa habari ya kumbe kuzima moto wa roho mtakatifu anasema tusiuzime moto wa roho mtakatifu maagizo 15 anayoyaagiza Paulo kwenye paragraph hizi ambazo nimezisoma anahitimisha kwa kutuonya tusiuzime moto wa roho mtakatifu nyakati za agano la kale Mungu alipokuwa anampa maagizo nabii na kuhani Musa kwa ajili ya kutengeneza hema ya kukutania Bwana alipata kumwambia Musa awaambie wana wa Israeli wamtengenezee mahali patakatifu ili akutane nao ile hema ya kukutania Mungu alitaka kuitumia kama sehemu ya kuongea na Musa na wana wa Israeli kwenye kutoka 25 msali wa 8 na ule wa 22 anasema nao wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema katikati ya hayo makerubi mawili yaliyo juu ya sanduku la ushuhuda katika mambo yote nitakayokuagiza kwa ajili ya wana wa Israel mpendo mwana Mungu Mungu imekuwa ni shauku yake karne na karne aweze kuwa na ushirika mzuri wa kuongea na watoto wake hii imekuwa ni shauku yake toka nyakati zile za kina Musa ilikuwa ni shauku yake Mungu aweze kuongea na wanadamu ndio maana Mungu alipoona mazingira kukaa ndani ya wanadamu hayakuwa mazuri alianza kuandaa mpango mwingine ndani ya wanadamu akamtuma mwana wake pekee Yesu Kristo ili afe siku tatu alipofufuka kila muaminie Yesu anapata msamaha wa dhambi na Roho Mtakatifu anaingia ndani yake na Mungu anaanza ushirika na mwanadamu hiyo hii imekuwa shauku ya Mungu miaka mingi sana. Paul anaisimulia vizuri kwenye Wakorinto wa pili sita kumi na sita. Anasema kwa maana sisi tu hekalu la Mungu ali hai. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea. Nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wao. Hii imekuwa ni shauku ya Mungu miaka na miaka, miaka na miaka. Katika agano jipya sisi tunapomwamini Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yetu Mungu anakaa ndani yetu. Mungu anakaa ndani yetu ndio maana anasema miili yetu ni hekalu la Mungu, na Mungu anaingia ndani ya mioyo yetu na kukaa ndani yetu na kuanza ushirika na sisi anakaa ndani yetu na kuanza kutembea nasi. Yakobo nabii e, na mtume yeye anajaribu kutuonya. Anasema huyu Roho Mtakatifu anaekaa ndani yetu anatuonea wivu kwa kiwango kisicho neneka anatuonea wivu unajua kwa nini anatuonea wivu kuna mazingira anatuonea wivu hivi tunakwama wapi kwa nini tunashindwa kupiga hatua kwa nini tunahangaika kwenye biashara zetu wakati yuko Mungu anakaa ndani yetu ambaye tunaweza tukamshirikisha akatupa neema ya akili njema ya kutoka kwenye mkwamo wa kibiashara kutoka kwenye mkwamo wa kwenye ndoa kutoka kwenye mkwamo kama taifa tuna tunabaki tunalalamika tunalalamika lakini yuko Mungu ambaye anaweza katushauri yuko Mungu anaweza katushauri tuna tunakwama wapi yani Roho Mtakatifu anatuonea huyu anatuona kuna mambo tunahangaika kwenye kazi zetu kwenye mifugo yetu kwenye mashamba yetu lakini hatuna namna ya kumshirikisha yani tupo tupo tu ushirika wetu na yeye anaona kama vile hauna manufaa kwa sababu hatumshirikishi pasaro anatuonea huyu anatuonea huyu E, Petro alitam ali 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 alijaribu ali, ali kueleza kwa lugha nyingine. Akasema watu wa agano la kale walitamani sana kuziishi hizi nyakati tulizonazo sisi za agano jipya. Na mimi ninazifurahia nyakati za agano jipya hasa hizi za siku za mwisho kwa sababu ni nyakati za utimilifu wa unabii ambao umezungunzwa miaka na miaka. Mimi nafurahia sana kuishi kwenye nyakati hizi. Lakini nirudi pale pale. Biblia inasema tusiuzime moto wa Roho Mtakatifu. Imekuwa ni shauku yangu miaka na narudi. Mungu ametamani sana kukaa kati yetu. Ametamani kukaa katikati yetu. 
ametamani kukaa juu yetu ametamani kusema nasi kila wakati lakini lazima tumtengenezee mazingira ya yeye kukaa kati yetu na kusema nasi ndio maana akamwambia Musa kwamba wamfanyie patakatifu ili apate kukaa kati yao yako mazingira ambayo lazima tuyaandae tuya ili Mungu aweze kukaa kati kati yetu E, au ndani yetu au juu yetu katika katika makusanyiko yetu ya ibada mathalani kwenye makanisa yetu lazima tumtengenezee Mungu mazingira lazima tumtengenezee Mungu mazingira lazima mazingira yaandaliwe Mungu si Mungu o, wa machafuko aweze akakaa kwenye mazingira watu ambao kila leo ni machafuko anakaa mahali ambapo watu wana amani Mungu ni Mungu mtakatifu ana anasema kwa sababu yeye ni Mungu mtakatifu sisi nasi pia tunapaswa kuwa watakatifu kwa hiyo Mungu anatamani kukaa ndani yetu kama na sisi tutatengeneza mazingira ya utakatifu ndio atatembea pamoja nasi atakaa katikati yetu atakaa ndani yetu atashuka juu yetu na kutueleza mambo mengi Mungu alimwambia Musa tengeneza sanduku la Agano akatengeneza na Mungu akamuelekeza namna ya kufanya kwa hiyo mpendo mbona Mungu nina ninatamani uweze kuelewa jambo la kwanza kwamba kuna mazingira lazima tuyatengeneze ili Mungu aweze kutembea katikati yetu ili Mungu aweze kutuhudumia katikati yetu tuna uzimaje moto wa roho mtakatifu kuna namna nyingi tunaweza tukauzima moto wa roho mtakatifu ndani yetu hata mwisho eh, tunajikuta tumekuwa kama wapagani waendao kanisani tu lakini ndani yetu hakuna kitu kwa sehemu nitagusia maeneo kadhaa ambayo ni shauku yangu wewe mwenyewe na mimi tuweze kuwa waangalifu ili visivyo vikao visababishi vya wewe na mimi kuuzima moto wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Kitu cha kwanza kitu cha kwanza ambacho kinaweza kikauzima moto wa Roho Mtakatifu mpenda mwana wa Mungu. Tunaweza tukauzima moto wa Roho Mtakatifu ndani yetu kwa kutenda dhambi kwa makusudi na kumdharau Roho Mtakatifu na makusudi yake ndani yetu kitabu cha Ibrania sura ile ya 10 mstari wa 29 Biblia inasema je maonaje haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuhesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo na kumfanyia jeuri roho wa neema kwa hiyo unaona kwamba tunapomtenda Mungu dhambi kwa makusudi na kuidharau ile neema ambayo Mungu ameachilia juu yetu tuna uzima moto wa Roho Mtakatifu. Lakini njia pili tunaweza kuzima moto wa Roho Mtakatifu ndani yetu kwa kukataa au kupinga kitu chake alichoagiza kwa kanisa au ndani yako mtu binafsi. Maelezo haya anayasimulia vizuri mtumishi wa Mungu Stefano kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya saba mstari ule wa msina moja anasema enyi wenye shingo ngumu msiotahiriwa mioyo wala masikio siku zote mnampinga roho mtakatifu kama baba zenu walivyofanya na ninyi ni vivyo e hivyo mpendo mwana wa Mungu moto wa roho mtakatifu utazimika ukimpinga kwa sababu ya kile ambacho Mungu ameagiza kwenye maisha yetu au kwenye kanisa lazima tuwe makini lazima tuwe makini moto wa roho mtakatifu tutauzima moja wapo ya eneo ambao huwa ninaona makanisa yetu moto wa roho mtakatifu unazimika ni namna ambavyo sisi hatuwezi kukaa kwenye lile agizo ambalo Kristo ametuagiza na kuihubiri injili uh, kwa kila kiu tunaona moto kwenye makanisa yetu unazimika siku kwa siku hivyo umesha kujiuliza kwa nini leo makanisa yetu injili imekuwa adimu sana Unaona siku kwa siku makanisa yetu semina zinapungua, makongamano yanapungua, mikutano ya injili inapungua, ushuhudiaji wa nyumba kwa nyumba unapungua. Shida ni nini? Makanisa tumeuzima moto wa Roho Mtakatifu. Njia tatu, tunaweza tukauzima moto wa Roho Mtakatifu ndani yetu kwa kusema uongo ndio e, safira pamoja na, na mwenzie waliadhibiwa wali kifo kwa sababu ya kusema uongo. Wana, wanasema uongo. E, kwenye nyakati zetu hizi inawezekana uongo ikawa ni dhambi nyepesi watu watuichukulie manani lakini uongo una madhara uongo una madhara mpendo wangu epukana na uongo e, njia ya nne tunaweza tukauzima moto wa Roho Mtakatifu ndani yetu kwa kumjaribu Mungu hawa hawa safira na mwenzie 
Paitu wanawambia kwa nini mmeamua kunjaribu mungu kwa kusema uongo. Tunapo mjaribu mungu. Tuna uzima moto wa roo mtakatifu ndani yetu. Tuna uzima moto wa roo mtakatifu ndani yetu. Lakini njia tano tunaweza tuka uzima moto wa roo mtakatifu ndani yetu kwa kushindana na kusudi la mungu. O mpena mwana mungu usishindane na kusudi la mungu. Kwenye wagalatia tano kumi na saba. Neno la mungu linasema kwa sababu mwili hutamani kishindana na roo. Na roo kushindana na mwili. Maana hizi zimepingana hata mwezi kufanya mnayotaka. Na haya ni mambo ambayo ya makwepo kwenye maisha yetu. Kila wakati mili yetu inapingana na roo. Inapingana na kusudi la mungu. Inapingana. Mungu anasema ishi maisha utakati kujepusha na zina, jepusha na uongo, jepusha na hili. Lakini mili yetu inapingana na mungu. Inapingana na kusudi la mungu. Wakati mungina mungu anasema na mtu nenda kafanya kazi yangu. Lakini mtu anapinga, anapinga. Njia sita, tunaweza tukuzima mwoto wa roo mtakatifu ndani yetu kwa kumuzunisha roho wa Mungu. Mimi nasema tusimuzunishe roho wa Mungu. Tunaweza tukamuzunisha kwa namna nyingi tu. Labda hili tutakuwa ni somo jingine wakati mwingine. Lakini njia saba na ya mwisho kwa leo tunaweza tukauzima moto wa Roho Mtakatifu ndani yetu kwa kumkufuru eh, Mungu aliye hai ndani yetu. Ndio maana Mungu eh, moto wa Roho Mtakatifu ndani yetu tunaweza tukauzima kwa kumkufuru Mungu. Kumkufuru Mungu ni nini? Kumkufuru Mungu E, kuna kunaweza kukazungumzwa kwa namna mbili kunaweza kukazungumzwa kwa namna mbili namna ya kwanza ni namna ambapo mtu anaweza akawa ana anazungumza ma, matukano dhidi ya Mungu anamtukana Mungu e, haya ni makufu mbele za Mungu kwa hakika na ni kitu ambacho kinaweza kikamzimisha Roho Mtakatifu ndani yetu Kristo akatamu akata akawaambia watu akamwambia dhambi zote wanadamu watasamehewa lakini ukimkufuru Roho Mtakatifu uweze ukasamehewa daima uweze ukasamehewa daima sasa inawezekana mtu akawa haelewi tunapozungumza kwa habari ya kumkufuru Mungu lakini namna moja wapo ya kumkufuru Mungu ni kuzungumza matukano dhidi ya Mungu eh Yesu akawa anawaambia watu kwamba of course kuna mtu walibuka akasema wewe hautoi pepo kwa nji, kwa nguvu za Mungu unatoa pepo kwa kutumia mkuu wa pepo bei za buli akaambia hii ni kufuru kubwa sana haya ni matukano makubwa sana baada za Mungu anasema mimi kama nikitoa pepo kwa kutumia mkuu wa mapepo ninyi je na wana wenu mtafanyeje wewe akawakemea akawakemea mtu unapozungumza matukano dhidi ya kazi ya Mungu usitegemee utakuwa salama Usitegeme utakuwa salamu. Mungu atakushughulikia. Na mpendo mwana Mungu ni kwambia ukwe, Mungu wetu ni mkali sana. Lakini tumwachie yeye alipe kisasi dhidi ya watu wote ambao wanasimama kinyume na kazi ya Mungu. Mungu atalipa kisasi mwenyewe. Atalipa kisasi mwenyewe dhidi ya kila kufuru ambayo adui anaifanya kwenye kanisa. Mungu atalipa kisasi. Mungu atalipa kisasi hakika dhidi ya kila kufuru ambayo mwanadamu anaifanya katika kazi ya Mungu duniani. Eh huwa sipendi kushughulika na mtu ambaye anaitukana kazi ya Mungu. Kwa sababu ninajua kwa muda wake Bwana atamshughulikia hasa asipokubali kutu. Mungu atamshughulikia. Eh mpendo mwana Mungu, huu ni moto ambao Mungu amewasha ndani yetu. Ni wajibu wetu kila siku kisha tunakaa ndani ya kusudi la Mungu tusiuzime moto ambao Mungu mwenyewe ameuasha ndani yetu. Toka siku ile Yesu uh, tulivyomwamini kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yetu, oh mpendo wangu kuna moto uliwashwa ndani yetu. Moto wa Roho Mtakatifu. Moto wa Roho Mtakatifu. Na kuna watu moto huu umezimika. Ule moto wa ibada uliokuwa ndani yako umezimikia wapi? Ule moto wa kufunga na kuomba umezimikia wapi? Ule moto wa kushuhudia watu ume, ume, umeishia wapi ndugu? Umezimikia wapi? Kwa nini umeuzima moto wa Roho Mtakatifu uliokuwemo ndani yako? Umeuzima wapi? Ule moto wa kumtolea Mungu kwa ajili ya kazi yako. Ume, umeishia wapi mpendo wangu? Umezimikia wapi ule moto? Umezimikia wapi? Mpendo wa Mwana Mungu Leo tunaenda kuwasha moto tena. Tunaenda kuwasha moto tena katika china na Yesu. Leo tunaenda kuwasha moto. Tunaenda kuwasha moto. Mungu awashe huu moto ndani yetu katika jina la Yesu. Moto ulikuwa ni ishara ya Mungu kutembea katikati ya watu wake. Ndio maana eh, 
Mungu akaagiza moto usizimike madhabahu. Ndio, makuana walikuwa na kazi ya kuwasha moto kila siku. Asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, wanachochea kuni, wanachochea kuni, wanachochea kuni. Na Mungu wetu ni moto lao mpendo wao. Mungu wetu ni moto lao. Ambao tumewasha mahali eh, ndani yetu Mungu amewasha moto huu ndani yetu. Kwa hiyo tunapaswa kutunza moto huu usizimike. Je, moto wa Mungu umezimika ndani yako? Moto wa Mungu umezimika ndani yako mpendo wangu? Na leo natamani tukao uwashe tena. Unatamani tukao uwashe moto huu tena. Na mimi ninatamani wewe ambaye inawezekana kweli moto umezimika. Unaona kabisa hata ndani yako hakuna ibada. Hakuna ibada takatifu ya Mungu ndani yako. Na unatamani kutengeneza na Bwana leo. Unatamani kutengeneza na Bwana Jumapili ya leo. Kumalize wiki hii vizuri na Bwana. Katika jina Yesu ninataka niombe kwa ajili yako. Hebu sema sala hii pamoja na Sema e Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Ninaomba Bwana unisamehe. Nimesikia neno lako. Nami nimeliamini. Katika jina la Yesu. Ninaomba unirehemu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, karibu ndani ya moyo wangu. Uniongoze na kunitawala siku zote za maisha yangu. Katika jina la Yesu. Amen. Hongera sana mpendo kwa kutengeneza na Bwana. Na kwa sababu umetengeneza na Bwana, anza hatua nyingine ya kuendelea sasa kuuchochea moto. Moto tunaweza tukauchochea kwa jinsi ambavyo tunaendelea kukutanika kwenye ibada, kwa jinsi ambavyo tunafunga na kuomba, kwa jinsi ambavyo tunashughulika katika kuitenda kazi ya Mungu, moto huu unaendelea kuchochewa ndani yetu. Kwa nini nakuombea katika jina la Yesu, simama usonga mbele, uendelea kuchochea moto wa Mungu. Kama ulikuwa uende kanisani, tafuta kanisa leo karibu na wewe hasa watu ambao wanakutanika kwenye maombi na, ku, na kujifunza neno la Mungu ili uendelee kuchochea moto wa roho mtakatifu. Acha niombe kwa ajili yako kama kuna mtu ameni mgonjwa, weka mkono wako kifuani niombe kwa ajili yako. Na nitaenda kuomba Mungu auwashe moto tunakuumbia ndani yako. Baba, katika jina la Yesu, neno lako haliwezi likakurudia kule. Neno lako lazima litimize mapenzi yako. Lazima litimize makusudi yako. Lazima litimize kila ambacho Mungu umelituma katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba baba yangu ukawashe tena moto ndani ya mtoto wako. Ninaomba neema ya uamsho ndani ya mtoto wako, moto wako ukawake tena ndani yake. Ule moto wa maombi uliozimika ndani yake baba ninauwasha kwa jina la Yesu. Ule moto wa injili ninauwasha kwa jina la Yesu. Ule moto wa utumishi ninauwasha kwa jina la Yesu. Ule moto wa bidia kukutumikia wewe ninauwasha kwa jina la Yesu. Ule moto wa maono ya kimbingu kwa ajili ya kutumikia wewe ninauwasha kwa jina la Yesu. Ule moto wa kusonga mbele katika kulitumikia kusudi lako ninauwasha ndani yake kwa jina la Yesu. Lakini pia baba ninaomba kwa jina mtoto wako huyu ambaye amaokoka ninamdhambia mikononi mwako mpunze msaidie kulitumikia kusudi lako. Ninaomba kwa jina mtoto wako huyu ambaye pia ni mgonjwa ninaponya udhaifu na ugonjwa ndani yake kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo ninaponya mifupa hii ninaponya Mungu mwili huu kwa mamlaka ya jina la Yesu katika jina la Yesu na ninawafunika watoto wako na ibada zao Jumapili leo kwa utukufu wako katika jina la Yesu amen penongo Mungu akubariki namba zangu ni zile zile 0758484873 kama una jambo lolote unaweza kanitumia message yako kunipigia kupitia namba hizo mimi ni mtume wa Kristo usiyekuwa na faida shingine Mungu akubariki mtakatifu